Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Herbst-Winter-Kollektion 2023. Paulina und ich werden euch gleich anhand vieler Modelle und Nähbeispiele die komplette Herbst-Winter-Kollektion präsentieren. Einige von euch haben sich diese ja auch schon auf der Hausmesse im Februar, auf der Berliner Vision oder auf der Messe in München oder jetzt vor kurzem auch auf der H&H in Köln angeschaut. Dafür möchten wir, uns, äh, möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken für die Treue, äh, für die tollen Gespräche, für den Austausch miteinander. Also wir wissen, dass das wirklich keine Selbstverständlichkeit ist und es macht wirklich, also jetzt gerade auch in Köln, es war, es ist so ein, so ein Jahreshighlight und es macht einfach wirklich riesen Spaß und dafür einfach mal ein riesen Dankeschön. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, genau, die Kollektion ist bis zum 7. Mai bestellbar. Wird dann ab Mitte Juli bis Ende August ausgeliefert. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den ersten Artikeln. Ja, vorab wollten wir uns einmal bei unseren Promenade-Teams bedanken. Die Modelle, die wir gleich alle zeigen, durften wir uns alle ausleihen. Und äh, vielen Dank dafür. Dadurch ist auch wieder ein wunderschönes Magazin entstanden. Wir haben einmal alles geändert. Es heißt jetzt, das Surfing-Magazin ist neu für unsere Herbst-Winter-Kollektion. Und ich kann ja einmal, wenn wir einmal die Kamera wechseln, das einmal zeigen. Es ist jetzt ein Magazin. Und hier drin gibt es jetzt keine Extraliste mehr für die Schnittmuster, sondern die Schnittmuster, die Artikelnamen und Farbnummern sind hier an der Seite einmal aufgelistet. Und so kann man wunderbar durchblättern und sich das alles anschauen. Ja, ich finde, das ist jetzt einfach nochmal äh, moderner äh, zu dem äh, letzten Lookbook. Es kam einfach die Rückmeldung von euch, dass äh, wir haben ja sonst immer die Schnittmusterliste äh, mitgeschickt und dazugefügt und da kam dann halt die Rückmeldung, dass diese äh, auch mal abhanden kommt und so steht es jetzt wirklich dabei. Es ist, ich finde es wirklich äh, ja, einfach nochmal moderner und äh, so unterwegs bei den Kunden kommt es auch wirklich gut an. Das bekommt ihr dann auch mit der Auslieferung dazu. Und, ähm, genau. ja. und jetzt starten wir. Genau. Wir fangen an mit den Modefarben unserer Basic-Artikel. Da haben wir einmal das Slipbündchen Tessa, das glatte Bündchen Heike, den Baumwoll-Jersey Vanessa und den angerauten Sweat Eike. Und ich zeige einmal anhand des Artikels Vanessas die Modefarben. Hier haben wir ein sattes Gelb, ein Apricot, einen dunklen Terraton, Salbei, Tu, Lieder, Pink, Aubergine. Einen dunklen Petrolton und Royalblau. Das war das Riffbündchen Tessa und diese Farben, wie schon gesagt, haben wir auch in dem glatten Bündchen Heike. Baumwollschörsee Vanessa. Und der angeraute Sweat Eike. So, der nächste Artikel ist der Artikel Naomi. Naomi haben wir in sehr, sehr vielen Farben, in einfarbig oder auch modelliert, im Basic-Bereich, wie ihr immer bekommt. Hier haben wir jetzt aber einfach nochmal zusätzliche Farben, wie jetzt auch gerade bei. Vanessa und bei Eike, die Pauline gerade vorgestellt hat, das sind einfach Saisonfarben, die es nur einmalig gibt. Und das haben wir jetzt hier auch bei Naomi. Und äh, ich stelle euch jetzt mal die Farben vor. Und zwar einmal dieser, ähm, dieser Magenta-Ton, Beere, Terracotta, hier einmal so ein Steinton, dann so ein Rauchblau, Petrol. Und ein richtig schönes, modisches Royalblau sieht man ja im Moment auch sehr, sehr viel. Und jetzt zeige ich euch diesen Artikel nochmal. Das ist ein Baumwoll-Jersey, Artikel Jonte. Gibt es in drei Designs, jeweils zwei Farbstellungen. Ist so ein bisschen Watercolor-Optik, so ein bisschen changiert. Und zwar einmal die Herzen hier in dem Magenta-Ton. Dann einmal in diesem Terra. 
die Sterne in Petrol und in diesem Grau und einmal die unregelmäßigen Punkte in Grau und in dem Aubergine. Und da gerade zu dem Naomi kann man die halt wirklich auch sehr, sehr gut kombinieren. Also wird ja auch der Naomi wird ja auch wirklich viel für, für Overalls und so weiter genommen. Und das hier ist eigentlich der perfekte Innenstoff auch. Genau, hier jetzt bei den Herzen oder auch bei den Auberginen mit den Punkten. Das kann man wirklich perfekt kombinieren. Oder jetzt hier die Sterne mit dem Petrol. Genau, und Pauline hat auch nochmal ein paar tolle Modelle. Ja, hier haben wir einmal den Artikel Jonte nicht nur als Kombistoff für Naomi vernäht, sondern er ist auch wunderbar einzeln einzusetzen, vor allen Dingen mit den äh, Modefarben der Basic-Artikel. Das ist auch wieder farblich aufeinander abgestimmt. Und hier haben wir einmal eine Damenjacke in dem Artikel Naomi. Der Jonte ist hier in die Kapuze eingesetzt. Das ist auch wieder diese ähm, schöne Qualität, äh, 90% Baumwolle, 10% Elastan. Und hier haben wir einmal zwei Kinderjacken. Aus Naomi kann man auch wunderbar Mützen machen, passend zur Jacke. Und natürlich die kinder -Oberholz. Hier haben wir noch eine ganz schöne Applikation. Und hier kann man auch wieder den Artikel Jonte sehen und unsere Bündchen passen auch farblich perfekt dazu. Das ist der Artikel Skagen. Skagen ist ein richtig schöner, schwerer Baumwollswett. Angeraut. Hier einmal die Rückseite. Also er ist überhaupt nicht lappig, er ist wirklich Pest, aber trotzdem hat er durch 8% Elastan, kann man ihn schön dehnen, aber er springt immer sofort zurück. Also er ist wirklich schön schwer, schön warm, hat eine Denim-Optik und hier haben wir die Farben Terra, Aubergine, Royal Blau, Petrol, Salbei und Top. Übersicht. Und hier haben wir auch schöne Modelle. Genau, einmal hier aus dem Aubergine und einmal aus diesem Salbeiton. Hier sind die Känguru-Taschen auch mit einem, mit einem Artikel kombiniert, ähm, den wir gleich noch vorstellen. Das ist ein Ottoman-Jersey. Äh, also da kann man wirklich auch die ganzen einfarbigen passen dann auch immer zur Kollektion, wie wir das sonst auch immer machen. Hier unten ist er dann äh, kombiniert mit, einem, mit dem Tessa-Bündchen, den Pauline gerade schon vorgestellt hat. Ja, und den sehe ich wirklich im Kinderbereich, im äh, Erwachsenenbereich, für Männer, für Frauen. Also das ist eigentlich so ein ja, einen richtigen Allrounder. Also ähm, ja, kann man wirklich tolle Sachen draus machen. So, der nächste Artikel ist der Artikel Bono. Den kennen viele von euch ja schon. Den haben wir ja auch in einigen Farben im Standardbereich und haben wir in den vergangenen Herbst-Winter-Kollektionen auch immer wieder in Modefarben gehabt. Das kam auch sehr, sehr gut an. Also das ist ja wirklich ja, mit der beliebteste Strick, den wir im Sortiment haben, mit dem hohen Baumwollanteil und der kommt ja aus Italien. Und der pilt halt auch nicht, also der, ähm, ja, da haben wir wirklich ganz, ganz tolle Rückmeldungen, deswegen darf man natürlich auch in der Herbst-Winter-Kollektion nicht fehlen. Äh, das ist der einzige Artikel, der im September ausgeliefert wird. Wie gesagt, der Rest geht ja ab Mitte Juni bis Ende August, aber der Bono kommt im September. Und genau, gibt es in vielen neuen Farben. Und zwar einmal hier dieses Flieder, Aubergine, Magenta, Beere. Dann ein schönes, kräftiges Rot, Kaki, dann einmal ein Beige-Ton, Rauchblau und ein ganz helles, zartes Hellgrau. Und hier zeigt Pauline auch nochmal ein paar Modelle dazu. Ja, hier haben wir ein Pullover mit V-Ausschnitt. Also man kann mit dem Artikel Bruno auch ganz fein arbeiten, wie man hier sieht. Also man kann ihn auch als Kragen einsetzen. Hier haben wir einen Mantel, hier so einen klassischen Männerpulli und natürlich die Rollkragenvariante darf auch nicht fehlen.
Das ist der Artikel Oslo. Oslo ist ein Baumwollwaffelstrick. Hier haben wir auch alle unsere Modefarben aufgegriffen. Einmal das Gelb, Aprikot, Terra, Salbei und Ton. Und auch in der nächsten Lasche geht es weiter mit Flieder, Pink, Aubergine, Petrol und Royal Blau. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Dazu passen natürlich wieder die Bötchen Heike und Tessa. Genau, hier haben wir vier Modelle. Einmal aus diesem schönen, kräftigen Royalblau, was hier im Moment auch nirgends fehlen darf. Dann einmal hier das Oberteil mit dieser Color Blocking in drei Farben. Dann einmal in dem Petrol und da vorne noch einmal die Jacke in dem Aubergine. Sehr schön, ich bin begeistert. Also normalerweise, normalerweise ist es eigentlich schon Jetzt fertig, ne? Ja. Aber es ist okay. Es ist okay. Äh, vielen Dank. Bitte. Und zwar jetzt kommen wir zu Artikel Lotta. Lotta ist ein Viskose-Stick. Gibt es in fünf Farben, sind so leicht meliert und der hat einmal diese fuschelige Abseite. Ähm, ja, das ist eigentlich die, oder ist nicht eigentlich, ist die rechte Seite. Und Paulina hat es ja gerade so schön umgedreht. Da gibt es ja einmal die, ähm, die glatte Seite, wo, wo das Meliert auch mehr zum Ausdruck kommt. Und gibt es dann einmal in diesem Mintschon, Petrol, Terracotta, Aubergine und einmal in dem Grauton. Und auch hier haben wir nochmal ein Bilder. Ja, hier haben wir ein Kleid mit Rollkragen. Hier ist die angeraute Seite innen vernäht, was wir auch empfehlen bei diesem Artikel. Man kann natürlich auch die angeraute Seite außen vernähen, aber wir empfehlen, dass man sie nach innen trägt. Ist kuschelig, angenehm. Ja, ein sehr schöner, schlichter Rollkragen. Ja, das ist sehr ja angenehmer, das ist wirklich ja. super kuschelig. Ja. ja, es kommt ja Herbst, Winter und. Ja, kann man auch gut für Loops und so weiter nehmen. Ja, man kann das. Also, wir haben es auch, äh, wir werden nachher nochmal eine Variante aus dem Artikel Lotter sehen, passend mit einem Softshell. Und da kann man dann auch wieder sehen, wie toll man die Farben äh, kombinieren oder wie toll die Farben auch zueinander passen. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Bergen. Ein Ottoman Jersey. Er ist richtig schön formstabil, fällt immer wieder zurück. Ein bisschen schwerer als ein normaler Jersey durch die äh, Rippstruktur. Also das ist wirklich richtig schön. Mein Lieblingsartikel der ganzen Kollektion. Da kann man wirklich so viele unterschiedliche Sachen machen. Das sehen wir auch gleich. Hier haben wir die Ton Terra, Aubergine, Top. Salbei, Petrol, Royal Blau und die beiden Klassikerfarben Dunkelblau und Schwarz. Genau, hier haben wir drei Modelle. Hier äh, das Royal Blau wieder. Äh, der Artikel ist quergestreift, aber man sieht auch hier zum Beispiel bei den Taschen, man kann ihn dann halt auch längs verarbeiten. Oder hier bei dem Aubergine dann zum Beispiel hier als Abschluss oder als Bündchen. Also der ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Oder dann in dem äh, Terracotta dann als komplettes Kleid. Genau. Und hier ist ja nochmal, den hatten wir ja vorhin schon gezeigt, ähm, der ähm, Skagen, der Sweat. Und dann hier die Kängurutaschen oder auch hier oben ähm, die Kapuze dann aus dem Artikel äh, Bergen, aus dem Ottoman. Also ähm, ja, auch ein sehr vielseitiger Artikel. Und äh, hatten wir bisher auch noch nicht. Und ja. ist jetzt einfach auch ein und den Arbeitsplatz so schön als Abschluss. Ja. Total. So, ich mache einfach weiter. So, dann kommen wir zu Artikel Emily. Emily ist ein Jacquard ähm, aus reiner Baumwolle. Gibt es in zwei Farbstellungen, hier mit diesem Wellendesign. Und zwar einmal den Aubergine mit Schwarz. Und einmal hier in Petrol mit Schwarz und der ist wirklich schön, der fühlt sich so ein bisschen flanellig an und ähm, genau, ist auch sehr, sehr vielseitig, den sehe ich für, für, für 
eine ganz, für ein ganzes Oberteil, aber auch für Tücher, für Luft und so weiter. Und hier haben wir auch äh, ein paar tolle Modelle. Ja. Hier haben wir einmal unseren Artikel Bono, den wir vorhin schon einmal gesehen haben. Und hier wurde der Artikel Emily sozusagen als Futter eingesetzt. Und hier kann man sehen, wie toll die Farben zusammen kombinierbar sind. Hier haben wir einen Pullover. Und das finde ich auch ganz interessant ohne Ärmel, wenn man einen Blazer drüber tragen möchte. Ähm, staucht sich der Ärmel halt nicht im Blazer, sondern man kann es halt Ärmel lostragen und ist trotzdem noch warm angezogen. Ja, und jetzt hat aber kuschelig warm Ärmel, also ja. so ein bisschen wie so ein Flanell. Das ist der Artikel Phil. Phil ist ein Modal French Terry, also wieder schön weich und trage angenehm. Hier haben wir Blumen. Die Outlines der Blumen sind hier in einem Tellerton auf schwarz und hier haben wir Royal Blau und Schwarz. Und in dem Artikel haben wir auch noch kleine Vögelchen auf Aubergine und hier auf Terra und Gelb. Ja, hier haben wir auch zwei Modelle, einmal aus dem ja, Blumen-Rosen-Design, schwarz mit Royal Blau. Und hier einmal aus dieser auberginefarbenen Variante der Kinderpullover. Und hier sieht man dann auch, wie perfekt dann das ähm, Bündchen aus der Kollektion dann wieder dazu passt. Ist dann hier innen auch als Innenfutter von der Kapuze verarbeitet. Also man kann es wirklich perfekt kombinieren. So, dann kommen wir zu Artikel George. George ist ein... Ähm, ja, so ein bisschen wie so ein Flanell, er ist aber gestrickt, also ist dann auch, ich zeige das mal hier, es war reine Baumwolle, aber er ist trotzdem elastisch. Und ähm, ja, wie gesagt, ist so ein bisschen wie so ein Flanell, gibt es in vier Farben, und zwar einmal Terracotta mit Schwarz, dann Royal Blau mit Schwarz, Mint mit Schwarz und das Grau mit Schwarz. Und hier zeigt Corinne auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier kann man auch mal sehen, dass man daraus auch wunderschöne Rosen nehmen kann. In der Trendfarbe Royal Blau, das ist Vanessa äh, in Royal Blau, kann man super dazu kombinieren. Und hier haben wir ein klassisches Kleid. Also man kann auch Pullover, Jacken, Cardigans, also das ist ja vielseitig einsetzbar. Ich finde ihn auch super schön äh, für Pyjamas. Ja. Da ist ja für jeden was dabei. Ja. Und hier vorne sieht man das auch nochmal, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hier haben wir jetzt das Royalblau, wie perfekt auch die Farben dann wirklich untereinander kombinierbar sind von den einzelnen Artikeln, ob das jetzt hier oben der Waffelstrick ist oder halt das Karo und hier unten der modal french also das passt wirklich alles sehr, sehr gut untereinander. Das ist der Artikel Karo, ein Stepper, kann man die Rückseite zeigen, eine weiße Rückseite. Und hier haben wir ein Blätterdesign in äh, terra braun -Tönen. Hier einmal in Aubergine-Tönen. Gelb und Grau. Hier haben wir zwei Modelle, einmal aus dem Terracotta. Wie gesagt, auch da sieht man wieder, wie perfekt dann der Eike Svetan dazu passt. Und hier einmal aus dieser senfgrauen Variante. So, dann kommen wir zu Artikel Clara. Clara gibt es in drei unterschiedlichen Designs, jeweils in zwei Farbstellungen. Das Ganze ist eine viskose Webware. Hier einmal das Leo-Muster, was natürlich nicht fehlen darf, und zwar in Pink-Schwarz und Petrol-Schwarz. Dann hier einmal dieses Tiger- oder Zebra-Muster in royal mit schwarz und Auberginschwarz. Und einmal das florale Design in Terracotta mit Schwarz und Beige. Und wieder das Royale. Ja, hier haben wir einmal ein Kleid mit V-Ausschnitt. Und hier haben wir eine Bluse in dem schönen Royalblau. Und 
zeige einmal dazu den Artikel Oslo. Wenn man sich im Winter ein Kleid nehmen möchte, kann man sich natürlich auch den passenden Cardigan dazu nehmen, äh, wenn es einem zu kalt ist. Und da haben wir auf jeden Fall die passenden Farben. Ich kann es auch noch mal hier zeigen. Also man kann hier wunderbar sich seine passenden Cardigans auch zu seinen Viskose-Kleidern oder Blusen nehmen. Dann kann man es auch draußen wunderbar tragen. Total. Und Viskose ist ja nicht nur ein Sommerthema oder eine Sommerqualität, sondern man kann sie wirklich das ganze Jahr genau. tragen. Ja. Der Artikel Tokio. Wir hatten ihn äh, vor einigen Jahren schon mal und auf, auf vielfachen Wunsch haben wir ihn wieder aufgenommen in unsere Kollektion in neuen modischen Farben. Der Artikel Tokio ist nun nicht ähm, geschleppt, sondern geprägt. Also wenn man ihn schneidet, kann er sich kein Faden lösen. Da muss man gar keine Angst haben. Man kann wunderbar alles damit machen. Ich kann auch eine Rückseite zeigen. Und hier haben wir Senf, Altrosa, ein richtig schönes Dunkelrot und durch die Samtoberfläche kann man auch wunderbar damit spielen. Salbei, Dunkelblau, Grau und Schwarz. Ja, hier haben wir auch unterschiedliche Modelle und zwar einmal hier die Jacke aus dem Ockerton, hier jetzt abgesetzt mit dem Bündchen Tessa aus der Kollektion oder auch ganz cool gemacht hier im Rind mit der Viskose, die wir gerade vorgestellt haben mit dem Leo Muster. Jetzt nochmal eben zeigen und ähm, genau hier einmal auch die Jacke aus dem Altrosa, aber ist halt auch nicht nur für Bekleidung, sondern sehr vielseitig, also auch absolut für Taschen geeignet. Da haben wir einmal diese hier. Und Pauline zeigt dann auch nochmal weitere Taschen. Ja, hier haben wir eine kleine Einkaufstasche. Hier einmal dieses wunderschöne Blau. Und je nachdem, wie die Sonne drauf fällt, wirkt es anders. Ja, ist so leicht changierend auch, ne? Also, also durch diese Velour. Äh, also das Blau. Ja, das, oder äh, durch das Velour, ja. Und hier kommt. Eine Fahrradtasche finde ich auch super, daraus eine Fahrradtasche zu machen. Hier hinten sind mit drei Klettverschlüssen einmal so Schlaufen, dass man die am Gepäckträger festmachen kann. Hier ist unser Rex Kunstleder verwendet, dass man es auch abwaschen kann, da wo der Reifen ist. Und wenn man sich hier auch noch ein paar Träger ran macht, kann man es auch gleichzeitig als Rucksack nutzen. So, dann kommen wir zum Artikel Fiete. Fiete ist ein Softshell. Die Qualität kennt ihr ja, haben wir immer wieder in neuen Designs. Das ist eine sehr beliebte Qualität. Und kommen wir, oder stelle ich euch jetzt unterschiedliche Designs vor. Und zwar einmal hier mit dem Fuchs, hier im Untergrund Petrol und Royalblau. Hier einmal die Regenschirme im äh, bordeauxfarbenen Untergrund und wieder das Royalblau. Die Igel dürfen natürlich im Herbst auch nicht fehlen. Hier äh, Bordeaux und in Petrol. Hier haben wir einmal die Ginkgoblätter, Saalbeifarbener Untergrund und hier einmal in Bordeaux. Und das letzte Design in dem Artikel ist einmal dieses florale äh, Design. Schwarzfarbener Untergrund mit den unterschiedlichen Beere und rosé Pinktönen Und einmal schwarzfarbener Untergrund mit diesen äh, gelb senf -Ockertönen. Und Pauline zeigt hier auch nochmal ein paar Modelle. Hey, ich ich wollte es nicht. Ich wollte nicht. Hier haben wir einmal einen Mantel. Hier wurde einmal Chantal auch in die Kapuze eingesetzt aus unserem äh, Basic-Sortiment. Hier einmal die Igeljacke mit den Taschen vorne und hier kann man auch sehen, wie schön die Bündchen wieder dazu passen. Und einmal in Royal Blau die Fuchsjacke. Und wenn man sich dazu noch den passenden Rucksack machen möchte, ist das auch eine kleine 
Idee. Kann okay, vielleicht noch eine Patzen, ich nehme mir das ab. Buddelhosen kann man natürlich auch. Ja, Buddelhosen. Die Designs auch natürlich auch zu äh, Overalls und so weiter. Hier haben wir einmal eine Shoppingtasche. Und einmal diese wunderschöne Tasche. Und da wurde das Kunstleder Rex wieder verwendet. Auch eine sehr schöne Kombi. Also ja, das nicht nur sehr edel, ne? für Jacken, ja. ja. Rex ist ein richtig schönes Kunstleder. Also ja. das äh, wertet das irgendwie nochmal. Also es hat so einen anderen Touch dann. Ja, und wir nutzen ja auch die, ob es jetzt die Vogel näher sind oder die Kunden, aber wird ja auch wirklich so ein Artikel, der, der viel kombiniert wird, ob es jetzt mit dem Softshell oder mit dem Tokio, also ja. mit, dem, mit dem Sandstepper von gerade. Also, oder für äh, schöne Labels kann man es ja. auch super nehmen, genau. ja. um Akzente zu setzen. Das ist Artikel Jenny. In Jenny haben wir im Basic-Bereich und jetzt auch in unserer Herbst-Winter-Kollektion in vier Modefarben. Und wir haben auch Schwarz mit reingenommen. Schwarz haben wir auch bei uns im Basic-Sortiment äh, dauerhaft. Aber wenn man Schwarz für Juli, August haben möchte, passend zur Kollektion, kann man diesen in dieser Kollektion mitbestellen. Dann kommt er nicht eher, sondern im Juli und August, passend zu den anderen Softshades. Und hier haben wir noch Salbei mit der passenden Fließabseite. Petrol. Royal Blau. Aubergine. Und das Schwarz. Wer Schwarz natürlich jetzt sofort haben möchte, kann es natürlich sofort bei uns im Shop bestellen. Wer es erst für Juli, August haben möchte, kann es über die Kollektion bestellen, über den Artikel Jenny HW2324. Genau, hier haben wir einmal die Jacke aus dem Salbeiton und hier sieht man dann auch perfekt, wie der Strick Lotter dazu passt und hier oben dann auch das Hündchen Presse, also wie gesagt, für, für Jacken und so weiter natürlich sowieso. Aber Pauline zeigt das nochmal, eine coole Tasche. Ja, hier haben wir noch eine richtig schöne Tasche und diese Farbkombi, das ist einmal unser Artikel Heide aus dem Standardsortiment, das ist eine richtig schöne, coole Farbe. Fetzig. Fetzig. Mir wurde das Wort verboten. So, dann geht es weiter mit dem Artikel Tomke. Tomke ist ein Fetzig, gibt es auch in unterschiedlichen Designs. Ich fange mal an mit diesem Walddesign. Äh, einmal Petrol und hier einmal Royal Blau im Untergrund. Dann einmal dieses Blätterdesign, das ist jetzt so ein bisschen kleiner, auch perfekt zum Kombinieren oder auch als Innenfutter. Äh, einmal Cremegrundig und Royal. Hier wird es ein bisschen bunter und zwar mit den Waldtieren und dem Regenbogen. Wieder Royalfarben nach Untergrund. Hier einmal Bordeaux. Dann einmal die Fuchsköpfe in Petrol. Und Bordeaux. Hier nochmal Waldtiere auf einem dunklen Petrol. Und auf Creme. Und hier einmal der Igel auf Bordeauxfarben im Untergrund. Und einmal noch ein mittleres und Grau. Und das letzte Design, einmal hier dieses florale Design. Hier oben sieht man dann auch immer schön die Beispiele und das ist auf einem Cremefarben. Sie sind da. Ich hab da mich erwischt. Hier haben wir einmal dann den Artikel Oslo auch wieder kombiniert. Hier bei den Blümchen, das Gelb findet sich dann in diesem Cardigan wieder. Und hier haben wir viele verschiedene Beispiele für Kinder. Hier auch mit dem Flieder abgesetzt. Ja, der Artikel Tomka hat so viele Designs, da kann man alles mitmachen, von Damen bis äh, Kleinkind, äh, weil die Designs auch überhaupt nicht groß sind, kann man da auch wunderbar kleine Sachen mitmachen. Ich 
schon was vorbereitet. Ja. Jetzt kommt der Artikel Floreste Hilo. Hier haben wir Blumen, die aussehen wie Bestempel oder so ein Blumendruck. Das ist ein Modal French Terry in Natur und Schwarz. Und hier einmal in Smaragd und Anthrazit. So, hier haben wir einmal das Kleid. Also ich finde, da wirkt auch einfach der Stoff schon äh, oder das Design schon in dem Schwarz mit dem Creme. Vielen Dank. Und zwar kommen wir ähm, zum nächsten Artikel, äh, Santa Teresita. Das Ganze ist ein modal french Terry. Gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal hier auf wahlbeifarbenem Untergrund mit den unterschiedlichen Grüntönen und hier dann die Blüte ist dann in orange-rot. Und einmal auf einem ganz tief dunkelblau mit den Blüten, die jetzt hier Senf und Ocker sind. Und äh, ich schwenke nochmal um zu Pauline. Kamera ja. 3. Das ist auch einmal unser Titelbild. Also das ist ein richtig schönes Design. Und man kann auch hier sehen, es sind die gleichen Schnittmuster, aber trotzdem wirkt es total anders. Das ist eher gedeckt. Und hier haben wir die farbigen Akzente durch die Blüten auf dem äh, Smaragdton. Ja. Genau, und da das äh, ja. Titelbild nochmal dazu. Ja. So, jetzt kommt es. Aber ich habe heute gelernt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Baja de Liebe. <lacht> Hier haben wir Vögelchen auf Smaragd mit so kleinen Beeren hier in Weiß gehalten und hier einmal auf Terra. Jetzt kann man auch gleich beim Modell sehen, wie weit die Vögelchen weg sind voneinander. Dann hat man noch mal den Überblick. Wie weit die Vögel weg sind? Ja, ich sage nichts. Ab und zu muss man einfach schweigen. Genau, hier kann man es ganz gut sehen. Hier sieht man auch bei den äh, Känguru-Taschen, dass es dann wieder mit dem äh, Tesser abgesetzt ist. Ja, ja, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ja genau, der Vogel ist weggeflogen. Und hier ist ein Mann in dem, äh, dem Salva. Aber ich finde nicht verkehrt, wenn man ab und zu mal, wenn der Vogel mal wegfliegt. So, Pauline, kommen Sie bitte zur Ruhe. Ähm, und zwar der nächste Artikel ist ein French Terry, Artikel Piano. Gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal in Schwarz mit Creme. Und die nächste Farbstellung ist einmal schwarzgrundig und äh, sieht so ein bisschen wie so ein Golddruck aus, wie so, so Lametta, ist aber wie gesagt ein Druck, also da, da passiert auch nichts mit und ist so ein bisschen eine. Ja, so eine edle oder festliche äh, Farbstellung. Und Pauline zeigt jetzt nochmal die Modelle dazu. Hier haben wir einmal ein Hoodie. Und hier haben wir die Glitzer-Variante. Ich kann es noch einmal in die Kamera halten. Also es ist wirklich ein richtig schöner Glitzerdruck. Und für die Weihnachtszeit und für die Silvesterzeit ist das auch ein richtig schöner Artikel um sich Kleider oder schöne äh, Oberteile draus zu nehmen. Jetzt kommen wir zu dem Artikel La Bera. Hier haben wir ein Baumwolljersey und das Muster sieht aus wie so ein richtig schöner spanischer Mosaik Fliesenboden oder aus Stein gesetzt. Und hier haben wir vier Farbstellungen. Ich zeige Ihnen einmal erstmal diese beiden. Hier haben wir die Terra-Variante und hier einmal die Salbei-Variante. Und dann haben wir auch Glitzer. Hier haben wir einen Farbverlauf, das ist die vordere Farbnummer und die goldene Glitzer-Variante haben wir äh, 
Und hier kann man auch wieder sehen, wie schön das glitzert. Und der Farbverlauf geht einmal von Gold ins Terrafarbene, in Rot. Und hier haben wir Brauntöne. Und hier geht es dann wieder ins Goldene zurück. Ja, hier haben wir vier Modelle, also wirklich aus jeder Farbstellung ein Modell. Hier einmal das Oberteil aus der Saal bei schwarzen Variante, dann hier einmal dieses schwarz Terra, dieses Kleid, dann einmal das Kinderkleid aus der ja, festlichen Farbvariante und dann hier einmal der Farbverlauf und hier oben ist dann der Bono kombiniert, der auch aus der Herbstwinterkollektion stammt, also auch da, ähm, ja der Bono geht auch einfach für, für, für eine Strickjacke und so weiter und äh, passt dann halt farblich wieder perfekt dazu. So, dann kommen wir zum Baumwolz de Dormido. Und zwar ist das, da gibt es zwei Farbstellungen, einmal mit den schlafenden Tieren und zwar einmal hier Salbei mit Schwarz und einmal Terracotta mit Schwarz. Und aus dieser Variante haben wir auch ein Modell. Ja, hier haben wir ein Kleid wo der Stoff hier unten als Rock angesetzt wurde und schön in Falten gelegt wurde. Das ist der Artikel Noviembre. Eine viskose Webware, die äh, schön schwer ist, also nicht zu leicht. Man kann nicht hindurchschauen. Hier einmal ein Terra mit naturfarbenen großen Kreisen und hier einmal schwarz mit Beige-Tönen. Ja, hier haben wir zwei Varianten, einmal aus der altrosa ähm, roséfarbenen Variante das Kinderkleid und einmal das ähm, Kleid für Erwachsene, ähm, einmal schwarz mit diesen Beige-Tönen. Hier unten der Abschluss ist dann auch ganz schön in Falten gelegt. Und äh, ja, Pauline hat es ja schon gesagt, das ist die Qualität, die wir jetzt schon häufiger hatten, die halt auch blickdicht ist, ähm, knittert nicht und ähm, ja, eine sehr, sehr beliebte Qualität oder sehr beliebte Diskurse, webbare Qualität. So, dann kommen wir zum ersten Artikel von Lick Lick Design und zwar ist das der Artikel Cozy Big Fox. Das Ganze ist ein Panel, zeige ich aber gleich nochmal in groß, gibt es in zwei Farbstellungen. Hier einmal die dunkelblaue Variante mit dem Fuchs in der Mitte, aber ich zeige es gleich nochmal in groß und hier einmal die Farbnummer für die magentafarbene Variante. Und wir zeigen es jetzt nochmal anhand der Modelle anhand der Stofflaschen. Genau, also die Panelhöhe ist äh, 70 cm, ist dann wieder mit der beliebten roten Schnittlinie. Ähm, genau, und hier haben wir einmal die Rückseite. Ich zeige nochmal hier vorne. Unten ist dann bei beiden Farbstellungen das Blatt hier nochmal. Und äh, genau, da haben wir die Modelle dazu. Genau, und hier kann man auch sehen, dass das Motiv nicht zu groß ist. Also man kann auch kleine Sachen draus nähen. Also es ist überhaupt nicht breit. Und auch nicht zu, zu hoch, dass man es nicht richtig setzen kann. Also ist eigentlich auch perfekt für kleine Sachen. Aber ich finde es auch für, für Erwachsene schön. Man kann ja auch daraus Setjacken machen, wo man äh, das Motiv äh, auf den Rücken setzt. Und wir haben auch den passenden Kombischock. Und da kommen wir später. Eins <lacht> Kein Stress. Das ist der Artikel Cozy Cool. Ein Modal French Terry. Hier haben wir auch wieder ein Motiv auf zwei Farben. Einmal das Motiv. Und auf Salbei. Salbei. Das Panel ist 70 cm hoch, ein Modal French Terry. Entschuldigung. Und hier einmal haben wir einmal dieses Motiv. Darf ich? Ja. 
Genau, hier haben wir einmal das Modell aus der äh, blauen Variante, ähm, hat Pauline ja gerade schon gezeigt und hier sieht man einmal die beiden Paneele und hier nochmal die Rückseite und hier sieht man auch nochmal genau. Und äh, genau, hier ist er jetzt kombiniert mit dem Vanessa aus der Kollektion und dann hier auch in den Ärmeln nochmal diese Akzente gesetzt. Ähm, ja, und ist auch, finde ich, auch zu den Kindern und den äh, Erwachsenen sein. Ja, weil alle für die feste Zeit Ja. So, und hier haben wir den Artikel Cozy Small Knit. Gibt es in drei Farbstellungen: einmal in dem Wind oder Salbei, einmal in Dunkelblau. Und einmal in dem Magenta-Ton. Und Paulina hat es gerade schon gesagt, das sind halt wirklich die passenden Kombi-Stoffe, wobei ich ihn auch einzeln sehr, sehr gut finde. Aber man kann ihn halt wirklich perfekt kombinieren. Da man hier jetzt in dem Magenta, das Blau und auch das Salbei. Wenn man jetzt doch irgendwie die Ärmel, die Rückseite, Kapuze, irgendwas dazu kombinieren möchte, ist das der perfekte Shop. Ja, die Qualität, also auch der modal ähm, ja, passt sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Cozy Stripes. Das ist ein Baumwoll-Jersey. Hier haben wir Streifen, die nochmal mit Streifen durchbrochen sind. Einmal in Flieder, Pink, Aubergine und einmal in Petrol und Mint. Und hier haben wir einmal den Artikel Cozy Fit mit. Ein Modal French Terry. In Petrol Smaragd, Blau und in Pink und Rosa Tön. So, der nächste Artikel ist wieder ein Modal French Terry, Artikel Cozy Shades. Gibt es in zwei Farbstellungen und zwar einmal hier in dem Magenta, Rosé und Orange. Und einmal in dem Saal bei Orange und dem Mintton. Und wir zeigen euch jetzt nochmal die Modelle dazu. Hier haben wir einmal in den Streifen ein richtig schönes Kleid mit so einem ganz kleinen Rollkragen. Und hier haben wir die beiden Artikel einmal kombiniert. Hier einmal als schlichtes Kleid. Und hier haben wir so eine Hoodiejacke. Ja, hier vernäht wieder mit unseren. Modefarben aus der, mit den Modefarben der Basic Artikel. Das ist der Artikel Cozy Foxes, ein Baumwoll Jersey. Die Füchse, wie man sieht, sind nicht ganz gezeichnet, sondern ähm, mit ganz vielen kleinen, feinen Streifen gezeichnet. Also es ist ganz interessant, wenn man es sieht. Sieht aus wie, als wenn, man, als wenn der Artikel eine Struktur hätte. Und hier haben wir auch orange und pink Füchse. Auf Flieder die orangen Füchse. Und auf grau die Füchse. Ja, hier haben wir zwei Modelle. Einmal aus der Flieder orangefarbenen Variante. Und hier einmal das Kinderkleid aus der grauen äh, orangefarbenen Variante und hier sieht man auch, wie leicht unterbrochen die Füchse dann im Untergrund sind. So, der nächste Artikel ist der Artikel Cozy Embroideries. Ist ein Baumwoll Jersey, gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal hier so dieser äh, flieder ehre farbe variante Das zeige ich aber gleich auch nochmal in das ist ein groß, aber ich zeige das gleich anhand der Lasche nochmal. Und einmal hier in Grau. Genau, und hier haben wir einmal ein Modell und ich zeige, wie gesagt, auch nochmal die Lasche dazu. 
Ja, hier haben wir einmal die Fliegervariante. Hier ist einmal der Stern in die Mitte gesetzt. Und hier kann man wunderbar mitspielen. Je nachdem, wie man es ansetzt beim Schnittmuster, sieht es wieder anders aus. Genau, das ist einmal die Farbstellung von dem Kleid. Und dann gibt es das halt auch nochmal in dem Grau. Und hier kann man dann auch sehen, wie gesagt, wirklich, wie, wie Pauline es sagt, wie man es ansetzt, kann man da wirklich, ähm, ja, gibt es viele Möglichkeiten. Das ist der Artikel Cozy Pillow DIY. Und wie der Name schon verrät, kann man daraus wunderbar Kissen machen. Oder wie man auch schon auf diesem Foto sieht, auch Taschen oder auch Böcke. Und hier haben wir die blaue Variante. Das ist einmal die Farbnummer für die blaue Variante. Das ist ein Canvas, ein Meter hoch, wieder mit der Schnittlinie versehen. Und wie das genau ist, die zeigen wir gleich. Und wir haben auch eine pinke Variante. Hier ist einmal die Farbnummer für pink. Ein Meterpanel. Und ich komme einmal damit nach vorne. Genau, hier vorne sind schon so ein paar Kissen zu sehen. Genau. Genau, das hier ist die Stoffbreite. Pauline hat es schon gesagt, Paneelhöhe ist ein Meter und man kann wirklich sehr, sehr viel damit spielen. Ob man jetzt das nach vorne setzt und das nach hinten oder man nimmt eine einfarbige Baumwolle als Rückseite oder den Canvas Kelvin, den wir im Basic-Bereich haben, den kann man natürlich auch dann zum Kombinieren sehr, sehr gut nehmen. Ah, perfekt, genau. Ja, und da wurde jetzt die normale Baumwolle, also der Artikel Heide als Rückseite genommen. Und hier sieht man es dann nochmal. Genau, hier unten der Fuchs. Und hier ist einmal Pink. Die gleichen Motive, nur in, den, in der pinken Variante. Ja. Dann kommen wir zum ersten Artikel von Käselotti, Artikel Chestnut, ist ein Jacquard mit den Kastanienblättern, gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal hier in dem Beeton und hier einmal in dem Salbein mit Petrol. Das ist ein Jacquard. Also das heißt auch sehr, sehr schön und da haben wir auch ein paar schöne Modelle. Ja, hier haben wir ein Hoodie-Kleid und hier ist einmal unten unser Druckbündchen Tessa vernäht worden in Petrol. Also man muss gar nicht mal ab, weil Petrol findet sich ja auch in den Blättern wieder. Hier haben wir die Beere Terra-Variante und hier nochmal ein Hoodie, der hier mit Holzknöpfen verziert wurde. Das ist der Artikel Winterwoods. Hier haben wir viele Waldtiere. Das ist ein French Terry. Hier sehen wir die Waldtiere in Petrol, Terra, Apropos, auf Natur. Hier haben wir Smaragd und Petrol. Hier Terra und Aubergine. Und hier ja, hier haben wir zwei unterschiedliche Modelle, äh, jeweils die, äh, einmal hier das Kinderkleid in dem Flieder Brombeere und hier einmal äh, in der bunten Variante, wieder abgesetzt mit dem, mit dem Bündchen aus der Herbst-Winter-Kollektion, wobei auch diese, dieses Design dann viele andere Farben zum Kombinieren dazu lässt. Also man kann jetzt auch das Terracotta passt dazu, das Orange aus der Kollektion, äh, da kann man die Abschlüsse wählen, wie man möchte. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel und zwar ist das ein French Terry, Dog for Fire. Gibt es in drei verschiedenen Farbstellungen und zwar einmal hier in Lieder mit Terracotta, dann einmal Terracotta mit Aubergine und einmal das hellere Petrol oder Salbei mit dem 
dunkleren Petrol. Und auch hier haben wir ein Modell. Ja, hier haben wir, ja, ich würde fast sagen, so eine Jacke, die man sich überzieht, kann man daraus super machen. Hier ist unser Artikel eingefernet worden. Hier hat man die angeraute Seite nach innen gesetzt, damit es schön kuschelig an der Kapuze ist. Und hier einmal diese wunderschöne große Tasche. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Kevin und Mitty. Das ist eine RIP-Jersey. Hier haben wir bei den Artikel Kevin einmal Häuser. Und bei den Artikel Mitty haben wir kleine Herzchen. Und man kann sehen, wie man schön damit spielen kann. Wenn man Kinderbodies nehmen möchte, kann man die beiden wunderbar zusammen kombinieren. Ich finde, der RIP-Jersey ist unheimlich toll für Babybodies geeignet. Ja, gerade auch das Design lässt es natürlich ja, so, ne? Ja, da kann man wunderbar mitspielen. Und hier einmal die Terra Flieder Aubergine Variante. Kann man auch wunderbar miteinander kombinieren. Der Artikel Nitty, das sind einmal die Herzchen und der Artikel Kevin, Kevin sind einmal die Häuser. Genau, hier haben wir zwei Modelle. Einmal hier die Herzen. Dieses schöne Kinderkleid. Und hier auch einmal aus den Häusern. Aber auch da kann man wirklich, jetzt ist ja jeweils das ganze Design verarbeitet worden, aber auch da könnte man zum Beispiel die Herzen als Hauptstoff nehmen und aus den Ärmeln dann zum Beispiel die Häuser machen oder umgekehrt. Also da kann man wirklich ähm, ja, spielen, wie man möchte. Und die Herzen, die sehe ich auch absolut im Erwachsenenbereich noch wohl. Ähm, genau, aber Paulina hat gerade schon gesagt, auch für Bodies und so weiter. Ähm, sehr schönes, äh, niedliches Design. Ja, oder so kleine Unterhängchen. Ja. Da kann man ja auch guter Schiffung machen. Das ist wirklich schön. Absolut. So, dann kommen wir zu einem Baumwoll Canvas, Artikel Rovi Cheeks Panel. Das äh, Ganze ist ein Panel, äh, ein Meter. Und hier einmal für die Farbnummer. Ich zeige das Panel aber jetzt nochmal im Ganzen und Pauline zeigt auch nochmal ein paar Bilder aus dem Buch. Hier haben wir einmal einen Rucksack und hier unten kann man die Kissen erkennen. Und wenn ich einmal umblätter, haben wir noch mehr Beispiele. Also diese kleinen Turnbeutelchen kann man da auch super draus nehmen, nicht nur Kissen. Genau, Turnbeutel, Kissen und so weiter. Und hier sieht man dann ein, einmal die einzelnen Motive. Wie gesagt, wenn man jetzt Kissen macht, kann man den nach vorne setzen und da die Rückseite. Oder man nimmt halt den Kelvin zum Kombinieren oder die Baumwollwebware, den Heide. Ähm, genau, und hier dann nochmal die Rückseite. Und, äh, aber wie gesagt, auch Tourenbeutel und so weiter kann man auch sehr, sehr gut daraus machen. Ja, hier hat man nochmal einen passenden Streifen. Genau. Hier unten auch. Und man hat auch wieder diese Schnittlinie, die an jedem Panel bei uns Genau, die ja auch gut ja. ankommt, damit es ganz klar ist, wo man es äh, genau. ähm, rennen kann. Ja. Kommen wir zu den Designs von Christiane Zielinski. Das ist der Artikel Autumn Flowers, ein Modal French Term. Hier haben wir Blümchen auf Salbei. Und in der auberginefarbenen Variante. Und hier haben wir ein herbstliches Design mit Blättern und Blümchen. In Salbei mit Terratönen, Auberginen und hier auch Terra, auch so einen dunklen terra -Kotter. Ja, und hier haben wir einmal das Modell aus dem Herbstdesign, dieses Auberginen. Und ja, ist einfach sehr, sehr tragend angenehm und hier trägt sie auch gerne. Also dieser Modalanteil ja, und von Steri. Äh, genau. So, der nächste Artikel ist der Artikel Autumn Forest. Das Ganze ist ein Sweat. Gibt es in zwei unterschiedlichen Designs. Das erste Design gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar jeweils mit dem Bärenkopf, den Bienen und den Bein und Pilzen im Hintergrund. Und zwar einmal auf Terracotta. 
einmal auf Alcosa und hier einmal Aubergine. Und dann haben wir hier einmal das größte Blumendesign in zwei Farbstellungen, den Farben Untergrund mit den unterschiedlichen beige-braun-Tönen. Und einmal weißer Untergrund mit den grauen Blättern und den lila fieder -Farben. Ja, hier haben wir zwei Kleider aus einem Design. Man denkt vielleicht erst, dass die Blumen ein bisschen groß erscheinen, aber wir haben hier einmal die Erwachsene-Variante und einmal die Kinder-Variante. Und es ist wirklich, also es ist überhaupt nicht weit auseinander. Es ist richtig, ein richtig schönes Design. Also die Farbe Flieder kommt ja äh, im nächsten Herbst wieder. Und äh, ich finde, es ist bunt, aber trotzdem gedeckt. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man ist äh, trotzdem farbenfroh angezogen, obwohl es nicht ganz so schreit. Das ist äh, bei dem Fliederton, finde ich, äh, ja, so ganz schön, wer nicht so gerne auffällt oder nicht so gerne knallige Farben trägt, finde ich. Also das ist wirklich ein richtig tolles Design und die Qualität ist ähm, auch richtig schön. Ja, das ist sowieso also ein ganz, ganz tolles Design hier mit dem Untergrund und also mit der Unterbrechung hier oder hier unten dann auch nochmal. Also, ja, total schick. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Forest Animals, ein Baumwoll-Jersey. Hier haben wir ein Herbstdesign mit einem Igel auf Natur und Aubergine, wieder mit dieser schönen Watercolor-Zeichnung. Und hier haben wir auch wieder Waldtiere. Hier sieht man Igel, Häschen, Fuchs und Reh auf Natur. Rosa und Salbei. Genau, hier haben wir einmal den äh, Garten, den wir vorhin schon hatten, den äh, Sweat. Und hier ist jetzt innen drin der, ähm, der Jersey, den Pauline gerade vorgestellt hat, äh, kombiniert. Also man kann natürlich auch einzelne Sachen damit machen, aber es ist auch perfekt ein äh, Stoff für, für ein Innenfoto, ob jetzt für Wallwald Overalls oder hier dann halt. Also da kann man wirklich, äh, ähm, ja, der fügt sich auf vielen Waldfarben und so weiter an. Also den kann man noch perfekt zum Innenfoto machen. Diese Erden, die Töne, die genau. drin sind, das ist ja. immer noch Trendthema. Ja, absolut. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Sun. Ein Jacker Jersey, angeraut, also ich zeige hier einmal die Rückseite und die Vorderseite ist so richtig schön angeraut. Hier haben wir abstrakte Sonnen auf Aubergine und Terra und hier einmal Mint und Petrol. Zeit. Ja, wir wollen gucken, ja. was man zeigen, ich auch die Arbeit. <lacht> äh, der nächste Artikel ist ein Baumwoll-Jersey, Artikel Red Panther. Gibt es in zwei Designs und äh, jeweils zwei Farbstellungen. Und zwar einmal hier mit dem roten Panda äh, auf Aubergine und einmal den Kombistoff Altrosa mit den Blättern. Und hier einmal auf petrolfarbenen Untergrund mit dem roten Panda und hier dann auch den Kombistoff dazu. Und jetzt fangen wir an mit den ersten Designs von Thorsten Berger. Wir starten hier mit dem Artikel Woodland, ein French Terry. Der Artikel hat zwei Kamele und zwei Oberstoffer. Ich fange einmal mit den Kamelen an. 85 cm ist hier die Höhe. Hier ist einmal die Artikelnummer für dieses Design. Das zeigen wir auch gleich die Frage von Kamera. Das zweite Kanäl auf diese Farbnummer auf 85 cm hoch. Das ist dieses Motiv. 
Hier kann man auch im Schriftzug einmal diesen Wald im Hintergrund sehen und der On-Schalter. Und im Hintergrund sieht es aus, als wenn der Wald von oben fotografiert wurde. Das ist auch ein richtig schönes, auch für Männer ein schönes Design. Und diese Farbe haben wir auch als Rollover. Das ist einmal der Rollover dazu. Der hat die Besonderheit, dass hier der Schriftzug auf einer Seite im Woodland lang läuft. Also es ist kein Panel, der Schriftzug läuft komplett durch. Und da zeigen wir gleich einmal, wie man diesen Schriftzug einsetzen kann. Und diesen Artikel haben wir auch in Beere. Einmal der Schriftzug lang. Genau, hier haben wir schon mal ein paar Modelle hingestellt und auch vorbereitet. Und da sieht man wirklich, wie, ja, wie vielseitig äh, diese Kollektion ist. Ähm, ob dann jetzt wirklich dieser vermeidliche Beistoff, also das ist ja dieser, äh, hier wurde jetzt das, ähm, das ist ja kein Panel, dieser Woodland-Stoff bearbeitet mit dem fortlaufenden Schriftzug oder auch da in dem Magenta-Ton, den Pauline jetzt nochmal zeigt. Also der ist wirklich fortlaufend und er läuft halt, in Anführungsstrichen nur auf einer Seite. Also wenn man den Schriftzug jetzt nicht unbedingt möchte, kann man wirklich auch den, den Einzelnen sehr, sehr gut verarbeiten. Oder halt auch als Kombistoff zum Panel. Hier einmal Nature Wipes. Auf die Modelle gehen wir dann gleich nochmal ein. Ähm, die Paneele sind dann immer 85 cm. Genau, zwei Paneele und das ist kein Panel, das läuft so einmal komplett durch. Genau, den gibt es ja dann auch noch in dem... Petrol und dann einmal hier dieses Panel Nature genau. und da kann man den halt auch sehr, sehr gut zu kombinieren und hier einmal die Rückseite. Genau, und hier sieht man dann nochmal die, ähm, die Modelle dazu, hier einmal Nature Wipes, äh, kombiniert dann hier einfach mit dem Sweat Eike. Dann haben wir hier nochmal die äh, aus den Skagen, aus dem schweren Sweat, den wir vorhin schon vorgestellt haben, eine Strickjacke und dann hier auch nochmal das Panel verarbeitet. Ja, und dann hier unten dann auch einfach, ob man es jetzt hier unten mit dem Schriftzug verarbeitet oder auf den Ärmeln oder in der Kapuze. Also man ist da wirklich sehr, sehr vielseitig und ähm, ja, kann das kombinieren, wie man möchte. Genau, man kann diesen dann auch, also nicht wundern, dass er jetzt hier unten lang läuft. Er wurde einfach gedreht, weil er ja bielastisch ist, kann man es wirklich vernehmen, wie man möchte. Also ob Längs, quer, genau. diagonal. So, dann kommen wir zu Artikel Woodworker. Ist ebenfalls ein French Terry. Da zeigen wir gleich auch nochmal in groß. Das ist jetzt einmal für die äh, braun-schwarze Variante. Gibt es dann auch in zwei Farbstellungen. Hier ist einmal die Petrolfarbene Variante. Wie gesagt, auch wieder ein Panel mit einem Specht, also vor allem mit dem Waldarbeiter. Und ähm, da zeigen wir jetzt auch nochmal ein Modell. Hier haben wir einmal den Specht, der fein im Wald arbeitet. Also das, hier ist auch das Motiv nicht zu groß für Kindersachen. Es ist auf jeden Fall geeignet. Ja, Aber natürlich auch, auch für Erwachsene. Für Erwachsene genau. Hier einmal das Panel im Ganzen. Genau, einmal mit dem Waldarbeiter im, auf der Vorderseite. Willst du noch gerne was zeigen? Und einmal die Rückseite mit dem Streifen in Petrol. Und das Ganze dann auch, wie wir gerade schon auf dem Modell gesehen haben, einmal in der braun-schwarzen Variante mit dem Terra. Ja. So ein schönes Bild. Ja, super. <lacht> Weiter mit Panelen. Das ist der Artikel Go Nuts. Hier fangen wir einmal an mit dem Eichhörnchen auf gestreiften Untergrund in Braun. erkennen kann, ich halte es einmal in die Kamera, damit man die Farbe nochmal einmal sieht. Das ist das Motiv, das zeigen wir auch gleich nochmal in Groß. Hier 
Dann haben wir das Eichhörnchen auf Salbei. Wir haben hier eine Tiefpappnummer. Die Kamele sind auch wieder 85 cm hoch und es ist auch wieder ein French Terry. Und dann haben wir das Eichhörnchen, wo das Schwänzchen noch auf der Rückseite zu sehen ist. Das ist einmal diese Farbnummer. Und natürlich haben wir auch zu diesen Stoffen wieder passende Kombistoffe. Einmal die Eichhörnchen auf braun gestreift, auf Salbei gestreift und einmal das Motiv. Das Schwänzchen noch auf der Rückseite ist. Und jetzt zeigen wir einmal alles in der Frontkamera. Genau, wir haben die Modelle von hinten mal nach vorne geholt. Die habt ihr ja im Hintergrund schon die ganze Zeit gesehen. Und hier haben wir zum Beispiel einmal das Panel Go Nuts. Gibt es ja in zwei Farbstellungen: einmal in dem äh, braun-schwarz und einmal in dem Mint. Und ähm, genau, die wurden jetzt hier beide nach vorne gesetzt. Da haben wir hier nochmal das ähm, Panel dazu und da sieht man auch, wie perfekt dann einfach der Kombistoff dazu passt. Genau, die Rückseite geht dann nur so weiter und unten sind dann nochmal zwei Nüsse zu sehen. Hier dann nochmal die mintfarbene Variante, wieder mit dem Streifen im Hintergrund. Und hier dann auch nochmal die Rückseite. Schon. Sehr gut. Genau, und hier haben wir nochmal das, ähm, das andere Panel. Das gibt es dann nur in dieser mintfarbenen Variante. Der Kombistoff, ihr könnt es ja mal nach vorne zeigen, der ist halt so leicht gekrisselt. Also ich finde ihn auch einzeln ja. sehr, sehr gut. Auch mit, da kann man sich ja auch ein Plot draufsetzen. Genau, zum Beispiel. Und der läuft dann hier unten, äh, läuft das Eichhörnchen so ein bisschen weg, also ist so ein bisschen in die Ecke gesetzt. Und die Rückseite ist dann halt auch total witzig mit dem mit dem Trends hier nochmal und da kann man auch, ähm, ja, sieht man gleich auch anhand der Modelle, wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen, ob es jetzt einfach aus der Rückseite ist. Oder hier zum Beispiel Rückseite und dann auch in der Kapuze nochmal, dass das dann hier so wegläuft. Ähm, innen drin ist er dann mit dem Eike in Petrol kombiniert aus der Kollektion. Und äh, hier zum Beispiel sind dann einfach, wo dann dies Panel verarbeitet, und dann äh, mit dem anderen Panel, mit dem Go-Nuts-Panel, äh, wurde jetzt der, der Kombistoff, also die, äh, der Streifen dann verarbeitet. So, der nächste Artikel ist äh, ebenfalls ein French Terry, Artikel Wood Print Stripes, gibt es in zwei Farbstellungen. Ähm, ist äh, einzeln sehr, sehr toll zu verarbeiten und auch zu kombinieren. Gibt es dann einmal hier in Schwarz, Pink, Beere und dann einmal hier in ähm, Salbei, Petrol und Schwarz. Und äh, Paulina ist wieder sehr gut vorbereitet. Hier haben wir einmal einen ganz schlichten Pullover, aber durch diese Streifen die wurde nämlich einmal ähm, der Ackland-Ärmel schräg angesetzt, sodass er hier unten wieder gerade läuft. Sehr coole Variante hier und Falten gelegt. Also auch mit einem schlichten Streifen kann man wunderbar spielen. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Bollywood. Ein angerauter Sweat. Und hier haben wir ein Strickmuster, was ganz nah angesucht wurde. In Beere und Schwarz-Grau. Genau, hier haben wir zwei Modelle jeweils aus der. Äh äh, aus jeder äh, Farbe ein Modell, hier dann auch äh, perfekt kombinierbar halt wieder mit den äh, Modefarben aus der Kollektion und äh, ja, wirkt von alleine einfach das Design. Das passiert? Nichts. Äh, 
Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel, und zwar ist eine diskurse Wegfrage, Artikel Leaf Stamps. Gibt es dann einmal in diesem, ja, dann mit den Zweigen, und zwar einmal hier dieses, äh, ja, Hintergrund ist ein bisschen Fougagie, mit dem Knalle Pink, und hier einmal Grau mit Pink und äh, diesem Magenta-Ton. Und hier einmal das größte Blätterdesign, hier wieder Auberginefarben auf dem Grund und dann hier mit Pink und einmal Grau mit Lila und Magenta. Und auch hier haben wir nochmal ein paar Modelle dazu. Fangen wir einmal hiermit an, weil das finde ich besonders schön. Hier wurde einmal Bono verwendet mit einem Viskose-Stoff. Ähm, hier hat man natürlich dann in, im Brust- und Bauchbereich, dass es sich äh, dehnt und mitgeht. Und hier haben wir dann oben die feste Variante. Also ich finde diese Kombi wunderschön und hier kann man auch mal sehen, dass äh, die Farben zusammenpassen und dass man auch wirklich zwei unterschiedliche ähm, Qualitäten zusammenfügen kann und es sieht wunderschön aus und es ist mal was ganz anderes. Total, also ich generell äh, habe ich auch unterwegs gemerkt, dass die Kunden dann auch äh, wirklich den Bono gerne dazu kombinieren, ja. weil er halt farblich äh, sehr, sehr gut passt. Da sieht man es ja jetzt auch, aber man kann ja auch das Aubergine und so weiter sehr, sehr gut dazu nehmen. Ne? Ja, für Cardigans, wenn ja, man total. sich wieder Kleider ja, oder, oder Blusen. Ein, genau, oder eine Strickjacke einfach oben drüber. Ja. Aber das ist natürlich auch richtig cool, dass es dann halt äh, ein Teil äh, mit aus zwei Qualitäten ja, also ich finde zwei so unterschiedliche Qualitäten. Ja, vor allen Dingen, wenn man vielleicht nicht gerne äh, Blusen trägt, aber diesen Stoff so schön findet, ja. kann man es super kombinieren. Haben wir einmal das, jetzt einmal weiter. Hier haben wir ein Kleid, was so ein bisschen im Oversize-Look genäht wurde. Und hier eine richtig schicke, feine Bluse. Und wenn man da jetzt ein Cardigan drüber hat in diesem Aubergine, das äh, würde mir auch sehr gut gefallen. Ja, dann. Und hier haben wir einmal beide Designs ähm, auch kombiniert, weil sie natürlich farblich total stimmig sind. Äh, kann man hier oben sich einmal die Blätter einsetzen und hier einmal die Zweige. Ja, das war es dann auch schon von uns mit der Jaswinter Kollektion, mit der Vorstellung. Äh, alle Artikel sind dann bis Freitag, äh, bis Frühling. Bis äh, Sonntag, den 7. Mai, bestellbar. Wenn ihr Fragen habt, ist er wie immer einfach melden. Ja, eigentlich wollte ich sagen, das war eine ganz witzige Präsentation, <lacht> aber wie hat das jetzt vom Mund? Das war eine Irgendjemand. Es war eine tolle Präsentation. Vielen Dank an euch beiden. Ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld und Sie ganz herzlich einladen zu unserer Hausmesse am 25. bis 27. August, Freitag bis Sonntag. Wir werden dann ein bisschen das reorganisieren und ab dem Dienstag fängt dann der Online-Verkauf an. Ich freue mich drauf ähm, und ich verspreche Ihnen, es wird ein tolles Ereignis. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuschauen und wir freuen uns, dass wir Sie bald in Norschon und Lohne wiedersehen. Vielen Dank. Ja, schönen, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. <lacht>